ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിയുന്ന ചിത്രമാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കണ്ടത് ആ തകർന്നടിയുമ്പോഴും കേരളത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിമാന ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാന റിസൾട്ട് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ആ അഭിമാന റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിക്കും തലവേദന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സൂചന മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോലുമുള്ള പ്രാതിനിധ്യം അവിടെ ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസിനില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് ആരാണ് ലോക്സഭയിൽ ആ ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലേക്ക് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം പിമാർ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നേതാവ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നാകണം എന്നുള്ള ചർച്ച കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് ആ ചർച്ചയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ചർച്ച സജീവമാക്കുന്നത് അവിടെ പക്ഷേ തമ്മിലടി ഏറ്റവും വലിയ തരത്തിൽ രൂക്ഷമാകുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിക്കും എന്തിനു എ കെ ആന്റണിക്ക് പോലും തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് നേതാക്കളുടെ ക്യാമ്പയിനാണ് മൂന്ന് നേതാക്കളുടെ അമിത ആവേശമാണ് മൂന്ന് നേതാക്കളുടെ ലോക്സഭയിലെ നേതാവാകാനുള്ള മത്സരമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്നത് കെ മുരളീധരൻ കെ മുരളീധരൻ്റെ അവകാശവാദം ശക്തമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് കെ മുരളീധരൻ പറയുന്നത് താൻ ഒരു ഡിബേറ്റിംഗ് രീതിയിലാണ് വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നത് തന്നോട് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു താനൊരു ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഷുവർട്ടിയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ജോയിൻറ് ഫിഗറായ പി ജയരാജനെ തനിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൺപതിനായിരത്തിൽ പരം വോട്ടിനാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് ഏതൊക്കെ നേതാക്കൾ വിജയിച്ചതിനേക്കാളും വിജയ മൂല്യം തനിക്കാണ് എന്നാണ് കെ മുരളീധരൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് കെ മുരളീധരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് നേതൃസ്ഥാനം തനിക്ക് വേണം എന്നാണ് ക്യാമ്പയിൻ വരുന്നത് പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം വട്ടിയൂർക്കാവിലെ എം എൽ എ ആണ് മത്സര രംഗത്തേക്ക് വടകരയിൽ മത്സരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ലാതിരുന്നൊരവസ്ഥ പി ജയരാജനെയും സി പി എമ്മിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും കോൺഗ്രസ് സംവിധാനം സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തിന് വടകരയുടെ സിറ്റിംഗ് എം പി ആയ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനോട് സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അതോടൊപ്പം എ കെ ആന്റണിയും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു വടകരയിൽ മത്സരിക്കാൻ പക്ഷേ മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം സിറ്റിംഗ് എം പി ആണ് അപ്പോൾ വടകരയിലെ സിറ്റിംഗ് എം പിക്കും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവിന് മത്സരിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് കെ മുരളീധരൻ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നത് അങ്ങനെ മത്സരിക്കാനെത്തുമ്പോൾ അവിടെ എൺപതിൽ എൺപതിനായിരത്തിലധികം വോട്ട് നേടി വിജയിച്ച തൻ്റെ മഹത്വവും മൂല്യവും കെ മുരളീധരൻ ക്യാമ്പയിൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃതലം തനിക്ക് വേണം മാത്രവുമല്ല കെ കരുണാകരൻ എന്ന ലീഡറിൻ്റെ പിൻഗാമി എന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദവും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ദീർഘനാളത്തെ പാർലമെൻറ്റിലെ ലോക്സഭയിലെ അടക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചയ സമ്പത്താണ് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത് മറ്റൊന്നു കൂടി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ഷനെ കോൺഗ്രസ് പ്ര പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കണമെങ്കിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെ പോലെ ഒരു നേതാവായിരിക്കണം വരേണ്ടത് അത് കോൺഗ്രസിന് മൂല്യവത്തായ രീതിയിൽ പ്രചരണം ഏൽക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ മറ്റൊരു നേതാവിന് വേണ്ടി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ഉയരുന്നത് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് വോട്ടിംഗ് വോട്ടിംഗ് പേഴ്സൻറ്റേജിലെ മഹത്വമോ കോൺഗ്രസിലെ പാരമ്പര്യമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രചരണ രീതി കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെ പോലെ മാർജിനൈസ്ഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഒരു നേതൃബിംബം വേണം എന്നുള്ള തലത്തിലൊന്നുമല്ല മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിൽ അധികം സീറ്റ് എൻ ഡി എ നേടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാർലമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പി മാത്രം അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തം അംഗസംഖ്യയിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്ര പ്രാതിനിധ്യം ബി ജെ പിക്കുണ്ട് അറുപതിനോട് അടുപ്പിച്ച് അറുപതിന് മുകളിൽ എൻ ഡി
നിമിത്തം ദൂരവ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല റിഫോംസിനും പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രതിപക്ഷ സ്വരം ശക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും അത് ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം ആ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷാ പ്രാവീണ്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ തലയെടുപ്പും ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തി ഇന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കും ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന വാദഗതികൾ ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നാണ് ക്യാമ്പയിൻ വരുന്നത് പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യവാദികൾ കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവാദികൾ ശശി തരൂരിനെതിരെ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു കോക്കസായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതും കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് സൂചനകളായി ഇപ്പോൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു ഫലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലോക്സഭയിലെ നേതൃ സ്ഥാനത്തേക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് നേതാക്കൾ അതിൽ പ്രത്യക്ഷമായി കെ മുരളീധരനും കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് വിഭാഗവും ചരടുവലികൾ രൂക്ഷമാക്കുന്നു എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നറിയാതെ ഒന്നാമത് പാർട്ടി തകർന്നു തരിപ്പണമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ മധ്യപ്രദേശിലും അതോടൊപ്പം രാജസ്ഥാനിലടക്കം പഞ്ചാബിലടക്കം കർണാടകയിലടക്കം കോൺഗ്രസ് തമ്മിലടിയിൽ ഗതി കെട്ടുമ്പോൾ നേതൃസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നിലപാടും ഈർഷ്യയും ഒക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരു സമവായത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ആന്റണി എ കെ ആന്റണിയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ തർക്കത്തിൽ ആര് വിജയിക്കും അവിടെ കെ മുരളീധരന്റെ നിലപാടാണോ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ നിലപാടാണോ അതോ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അവരെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്വരം ദേശീയ തലത്തിലേക്കും അന്തർദേശീയ തലത്തിലേക്കും ശ്രദ്ധയാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യവും ആശയ നിലപാടുകളും ഒക്കെയുള്ള പാർലമെന്റിൽ പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ വരുമോ ഈ തർക്കം കോൺഗ്രസിൽ സജീവമാകുന്നു